Había estado en la cumbre de Mercosudades, justamente de la red de Mercosudades, que el objetivo era intercambiar experiencias y participación de los próximos proyectos. Y la que abra ahora es la representante justamente de Carlos Paz en esta, en esta cumbre, que es la vicepresidenta del Tribunal de Cuentas, Patricia Morla. Nosotros hace 11 años que ya que estamos participando y el crecimiento de la ciudad en la red ha sido muy exponencial. Estamos cada vez mejor posicionados y eso hace que nos lleve a este trabajo que está llevando adelante el Intendente Avilés de eh, internacionalizar la ciudad para lograr un turismo distinto y un turismo eh, que venga de otros países, ya uh -huh. salir de, de, de la esfera de, de, Villa Cam de, de Argentina. Perdón. Sí, sí. Así que la verdad que fue muy, muy importante la reunión. Eh, nosotros logramos mantener nuestro espacio en el Consejo Directivo de la Red de Mercosivades donde participan ocho ciudades por cada país, eh, y bueno, fuimos nombrados nuevamente, así que eso es muy importante. Además, dentro del de espacio que estamos llevando adelante, el trabajo de turismo, eh, tuvimos una disertación de la que formamos parte, de, sobre turismo accesible, que es un proyecto que estamos trabajando desde el año pasado, cuando estaba Daniel Gómez Esteira eh, como intendente, y eh, lo trabajamos con la ciudad de Canelones y de eh, Santa Fe de Argentina. Uh -huh. eh, es un proyecto que tiende a que las ciudades visibilicen la posibilidad de ser accesibles para todas las personas por igual y que los eh, establecimientos hoteleros, gastronómicos y de, y de diversión eh, también tomen esta, esta posta de hacer eh, que sea para todas las personas por igual sin discriminación. ¿Esto requiere algún tipo de modificaciones de, digamos, obras públicas, obras privadas, algo que haga más accesible a quien tiene alguna dificultad? Nosotros apuntamos más hacia otro, hacia otro eh, sentido de la accesibilidad, que no tiene que ver solo con tener una rampa o tener eh, un, una habitación adaptada, sino que también tener la información de qué hoteles, por ejemplo, o qué espacios del, de la ciudad, Ajá. de las ciudades, porque trabajamos con 370 y pico de ciudades de la red, eh, tengan, eh, tengamos la información. Entonces, que el turista pueda, pueda elegir dónde hospedarse, dónde trasladarse para poder disfrutar más allá de su discapacidad. Sin duda, Patricia, esto es una agenda muy enriquecedora tanto para la ciudad de Carlos Paz no. como para las otras ciudades, ¿no? Porque hay, hay un intercambio de, de lo, cómo se lo trabaja acá, también se toma de la otra ciudad y acá se muestra hacia afuera. Exactamente. Para nosotros fue muy importante. Esta cumbre se hizo en la, en la ciudad de Sao Paulo. Imagínate que es una ciudad de 12 millones de habitantes. La dinámica, la, la idiosincrasia es totalmente distinta a nuestra ciudad. Y bueno, y uno se enriquece con la, con la información que toma y también a ellos les sirve como nosotros, siendo una ciudad intermedia, también resolvemos ciertos problemas. Que no solo tienen que ver con la, con la accesibilidad, sino que nosotros ahora formamos parte de cinco unidades temáticas. Tenemos a cargo la unidad temática de desarrollo social, de ciencia, tecnología y, modern, y capacitación, que tiene que ver con la moderna, modernización de los estados. Tenemos la coordinación de juventudes, que es un espacio que también queremos trabajar en conjunto con discapacidad para que sean promotores de la accesibilidad a nivel global. Y tenemos la subcoordinación de ambiente y de turismo, que para nosotros es, es sumamente importante por el trabajo que se realiza acá en la ciudad y todo lo que podemos, como vos decís, aportar a las otras ciudades. En ese sentido que haces mención a la juventud, Carlos Paz viene trabajando fuertemente en lo que es la juventud. ¿Cómo lo, lo toman los, los demás locales? Sí, la verdad que eh, asombra bastante que una ciudad eh, intermedia como somos nosotros tenga tanto trabajo hecho y que sea por carta orgánica que se haya tomado esta decisión de trabajar con la juventud. Así que por eso es muy bien visto y en esta unidad temática en, en especial estamos solitos porque ninguna otra ciudad... Se, se postuló para subcoordinar ni, ni para trabajar. Así que va a ser un trabajo desde, desde el municipio lograr que otras ciudades también participen y tomen este, este trabajo. Bien, ahí estaba entonces Patricia Morla hablando de lo que es la red de Mercos Ciudades. Momento de que hagamos la primera pausa en la información. Hay mucho más el próximo bloque, quédense por ahí.